الإسلام والإسلام ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصلي على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين يتو بهما نادر قل نرنا بندين مار متعلم سهر تقل ناتر لأي كارنو المار سبدا مسروي كنا أمبا بنغن ماري ودياراتي سهر تقل أي الله سبحانه وتعالى نمد يوت تجير نعلى حبيب آيا نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل قوده جنات النعيم الوت تجير عنو لرقارنا ماي نمد يوت نقبول جيو مارا قد دار عالم نال لنغ عرينغ الجيوذة تل پڑی كانو ادن سرچ جيوي كانو كاملة إيمان ودا ما يكانو نموك رب الله وركم توفيق دن أنو غرحيكو مارا غت كود دل لامو غنگل لأكي كدقا دي پتن دوي شيط لأكي كدقا دي پندرن دو مني دفل ايتانو مانغل آبرت دن يانك ورچن ارتيه تير دو Engkau kata apa yang dikatir nanti? Untuk anda perasan nanti, anda lalu sama itu, anda lila Allahu. Padi kita itu jiwu itu tilpar itu, anda lalu tuhui kita mukel lah berkum dan dengan kerih kumara gat. Mahana ya muadzir di Allah ini bini. Habibah ini besar Allah ini usallam tanggal kuda, nunda ubadesha. Patu badina lidi usai, ini hadis itu anda perasan kita cun dek. Adil itu bishaya matra um ciri yang rubah tilu. Walau ciri yang baga matra um misalnya il perdi dan prosenggan tertu. Walau yang dengan dah hadis anu, orang bandu upadesh agni lah hadis itu lundu. 
അതിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയി പലയിടങ്ങളിലായി പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കേട്ടാൽ നല്ലതാണ് അള്ളാഹു നല്ലത് പഠിക്കാനുള്ള തോഫി നമുക്കെല്ലാവർക്കും തരട്ടെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വസീത്ത് ചെയ്യുന്നു സത്യം മാത്രം സംസാരിക്കണം സത്യത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടു നിൽക്കണം സത്യം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കണം സത്യം മാത്രം പറയണം കരാറ് പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കണം വിശ്വസിച്ച ആളുകളോട് വിശ്വാസത പുലർത്തണം വഞ്ചനയെ കൈയൊഴിച്ച് ജീവിക്കണം നല്ല കാരുണ്യം വേണം അയൽവാസികളെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം വെറുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് വെറുപ്പിനെ കടിച്ചിറക്കണം വലിയ നിൽക്കലാം നല്ല സംസാരം വേണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ വിഷയവും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചതാണ് യൂട്യൂബിൽ പ്രസംഗം ഉണ്ടാകും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കേട്ടാൽ നല്ലതാണ് അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയം വലീനിൽ കലാം നല്ല സംസാരം രണ്ട് വിഷയമൊന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ഏതാലും കുറഞ്ഞ ഭാഗം മാത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി നിർത്തുകയാണ് ആരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നല്ല വാക്ക് മാത്രം പറയണം സംസാരം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അബാഹു നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന് നൽകിയ വലിയ ഒരു ഹൈറായ വലിയൊരു ഞാമത്താണ് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നാവിന് ഒരു തകരാറും പറയാനില്ല നാവ് നോക്കുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പവും പറയാനില്ല മനുഷ്യന്റെ അതേ നാവ് അതേപോലെ തന്നെ ഇറത്തി മാത്രം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എത്ര മൃഗങ്ങളുണ്ട് നാവുണ്ടായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മളെപ്പോലെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളും ഭാഷയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അവർക്കില്ല എന്നാ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നല്ല നാവ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല മനുഷ്യന്റെ നാവ് തന്നെ മൃഗത്തിന്റെ നാവായതുകൊണ്ട് അല്പം കട്ടി കൂടുതലും ഇല്ല കുറവുമില്ല ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നാവ് അവിടെ ഉണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയും കാണാറില്ലേ വലിയ നിയമത്താണ് നാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആശയം വിനിമയം നടത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല തന്ന നാവിനെ നല്ലത് മാത്രം സംസാരിച്ച് നന്നാക്കണം ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ നല്ലത് പറയണം നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രം പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിനക്കൊന്നും നല്ലത് പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ലേ നീ മിണ്ടാതിരുന്നു സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ചില ആളുകൾക്ക് അതൊരു സൂക്കേടാണ് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അതൊന്നും പറയാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ തെറി വിളിക്കണം വെറുതെ അവിടെയും ഇവിടെയും കാണുന്നതിനൊക്കെ വിലയിരുത്തണം വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിറക്കണം ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയന്നെ റേഡിയം മാതിരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയായി പോകരുത് പറയുന്നത് നല്ലതൊന്നും പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ലേ നീ മിണ്ടാതിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നീ മിണ്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു തകരാറും വരാനില്ല 
അതേ സ്ഥാനത്ത് നീ സംസാരിക്കുകയാണോ ഖുർആൻ പറയുന്നു ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് നല്ല വാക്കുകളായിരിക്കണം ഇപ്പോ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് ഉടുപ്പി ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ചല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ലത് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അലർജിയാണ് ചില ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഡേഷന്റെ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഡേഷ് ഇന്ന് ഞാൻ നന്നാക്കിയതാണ് അവിടെ എന്താ കൂട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ കാണുമ്പോ തന്നെ അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് അവൻ പെരുമാറുമ്പോ ഭയങ്കര ബഹുമാനത്തിലാണ് കേൾക്കുന്നവനും കുഴപ്പമില്ല പറയുന്നവനും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാളും പറയുന്ന വാക്കും കേൾക്കുന്ന വാക്കും കേട്ടു നോക്കിയാൽ ഒരു നിലക്കും ഇവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ തോന്നൂല ദേശന്റെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അഭിവാദ്യം തന്നെ നീ എവിടുന്നാ വരുന്നത് അങ്ങനെയായി പോകരുത് നല്ല വാക്കുകൾ പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഏത് ദുസ്വഭാവമുള്ളവനെയും നന്നാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും എത്ര വേർപ്പ് പിടിച്ചു വരുന്നവനെയും ഏത് നിലക്ക് നിന്നോട് വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്നവനെയും എത്ര തന്നെ സയ്യത്ത് നിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവനെയും നീ അവനോട് നല്ല വാക്ക് കൊണ്ട് നീ സംസാരിക്കണം നല്ല വാക്ക് കൊണ്ട് നീ പെരുമാറണം നല്ല നിലക്ക് അവനോട് പെരുമാറാൻ നിനക്ക് കഴിയണം എന്നാൽ ഇത് നിന്റെ ഇടയിലും അവന്റെ ഇടയിലുമുള്ള ശത്രുത ഊരിപ്പോകാനത് കാരണമായി പോയി ഏത് ശത്രുവായി നിന്നെ കാണുന്നവനെയും നല്ല നിലക്ക് സംസാരിക്കുക എത്ര വലിയ ശത്രു വെക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് സംസാരിക്കുക വെറുപ്പിനെ കടിച്ചിറക്കണം വെറുപ്പിനെ വിഴുങ്ങിക്കളയണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെയും മെനഞ്ഞാന്നു അതിന്റെ തലേ ദിവസമൊക്കെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ കുറെ ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഏത് ശത്രുവിനോടും പെരുമാറുന്ന സ്വഭാവം ഏത് മിത്രുവിനോടും പെരുമാറുന്ന സ്വഭാവം എല്ലാരോടും ഒരുപോലെ ഏത് വെറുക്കുന്നവനോടും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് അക്രമിക്കുന്നവനോടും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് അബു സുഫിയാൻ സഹാബിയായി പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പക്ഷേ ആ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇസ്ലാമിൽ നടന്ന ഏകദേശ പ്രതിരോധങ്ങളുടെയും മുൻനിരയിലെ നേതാവാണ് ബൂസുഫിയാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭക്ഷ്യത്ത് നിന്നുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ ഏതേ ആളുകളോട് എതിരായി ഇസ്ലാമിന്റെ എതിർപക്ഷത്ത് നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നതിൽ മുൻനിരയിൽ അബു സുഫിയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അബു സുഫിയാന്റെ പേരുകൾക്കും ഇന്ന് എന്താ കാരണം സഹാബിയായി പോയി സ്വഭാവം കണ്ടപ്പോൾ ഈമാൻ ലഭിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നബിസല്ലോഹ് അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇമ്രാനുബിനാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മദീനയിലേക്ക് വന്നു നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലം നിങ്ങളെ പരിചയമില്ല മക്കയിലേക്ക് വന്നു മക്കയിലെ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം അപ്പൊ ഇവരെ മറുപടി വേണ്ട പരിചയപ്പെടാൻ പോകരുത് നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലം നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് പോയാൽ ഈ മാൻ കിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ തിരിച്ചു വരൂല ഇവർക്കറിയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ അവര് പറയുന്നത് കാണാൻ തന്നെ പോകണ്ട കണ്ടാൽ ആ സ്വഭാവം കാണുന്ന ആരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പോകും ആ നിലക്ക് ഏത് ശത്രുവിനെയും മിത്രുവിനെ പോലെ കാണും ഏത് എതിരാളിയെയും അത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആകർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സ്വഭാവം ദേഹത്തുൽ കൽബി എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാത്തയാള് നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല തങ്ങളെടുക്കലേക്ക് വന്നപ്പോ വലിയ ഭരണാധികാരിയാണ് നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലങ്ങൾ വിരുപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുത്തു സ്വീകരണം കൊടുത്തു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല ആ സ്വീകരണവും അവിടുത്തെ ബഹുമാനവും ആദരവും അവിടുത്തെ സ്വഭാവവും കണ്ടപ്പോ ദേഹത്തുൽ കൽബി ചൊല്ലിപ്പോയി ഏത് ശത്രുവിന്റെയും മനസ്സ് മാറ്റിക്കളയുന്ന സ്വഭാവം 
എത്ര വലിയ ശത്രുതയുള്ളവന്റെയും മനസ്സ് മാറിപ്പോകുന്ന സംസാരം അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അങ്ങ് വലിയ മഹത്തായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് നബിയെ അവിടുത്തെ സഹാബത്തിന് കൊല ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഒരുപാട് സഹാബത്തിന് കൊല ചെയ്ത് കളഞ്ഞു നൂറ് കണക്കിന് സഹാബത്തിന് കൊല ചെയ്ത് കളഞ്ഞു സഹാബത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മദീനത്തെ പള്ളിയോട് കെട്ടി നബി സല്ലോഹലോട് പറയുന്നത് ഇന്നാൽ ഇന്ന ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹാബത്തിന് കൊന്നു കളഞ്ഞ ആളാണ് നബി മദീനത്തെ പള്ളിയോട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് പള്ളിയുടെ തൂണിനോട് കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നബി ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നും പറയാനില്ല പണം വേണോ തരാം മുഹമ്മദ് സല്ലോ അലി വസ്ല്ലം അധികാരം വേണോ തരാം എല്ലാം തരാം എന്നെ ഒന്ന് വിട്ടുതരണം നബി സല്ലോ അലി വസ്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെ അവനോട് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങ് പോയി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വന്നിട്ട് ചോദിച്ച എന്താ മോനെ നിന്റെ വിശേഷം ഇതേ മറുപടി തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി ചോദിച്ചിട്ടും മറുപടിയില് മാറ്റമില്ല അവസാനത്തെ ദിവസം ഇയാള് നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഓ നബി എന്നെ വെറുതെ വിട്ടാൽ ഞാനൊരു അക്രമം നടത്തൂല ഒരുപാട് അനുയായികളെ കൊല ചെയ്ത് കളഞ്ഞവനാണ് പക്ഷേ നബി സല്ലോ അലി വസ്ല മതങ്ങള് ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമായി വന്നയാളല്ലേ കാരുണ്യം ചൊരിയാൻ ഒരു മടിയുമില്ല എന്റെ സ്വന്തം അനുയായികളെ കൊല ചെയ്തവനല്ലേ ഇവൻ ഇവ ഞാൻ വെറുതെ വിടൂല എന്ന ചിന്തയില്ല മറിച്ചോ അവനും വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രല്ല മദീനത്തെ പള്ളിയോട് കെട്ടിയിട്ടത് കഴിച്ചു കളയാൻ അനബി മുഹമ്മദ് അവന്റെ മനസ്സിന് മാറ്റണ്ട് വിട്ടപ്പോൾ ഇയാള് പറയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമങ്ങളോട് പറയുന്നത് ലോകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള മുഖം അതേ ലോകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള മുഖം ഈ മുഖമായിരുന്നു നബിയെ ഞാൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വെറുക്കുന്ന നാട് നിങ്ങളെ മദീനയായിരുന്നു നബി അങ്ങയുടെ വിശാലമായ സ്വഭാവം കണ്ടപ്പോ അങ്ങയുടെ വിശാലമായ സംസാരം കണ്ടപ്പോ അങ്ങയുടെ ഈ സൽസ്വഭാവം കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി ഭൂമി ലോകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും നിട്ടപ്പെടുന്ന മുഖമായി അങ്ങയുടെ മുഖം മാറിപ്പോയി നബിയെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഇട്ടപ്പെടുന്ന നാടേതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള നാട് അത് മദീനയാണ് നബിയെ തങ്ങളോട് ഇയാള് പറയാണ് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള മുഖം ഈ മുഖമായിരുന്നു അത് മാറിപ്പോയി ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള നാട് ഈ നാടായിരുന്നു അതും മാറിപ്പോയി അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം ആ നിലക്ക് ജനങ്ങളെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അബൂജഹലിന്റെ മകനാണ് ഈ കിരി മറുതിയല്ലോ ഹല്ലു പേരുകൾക്കും അതന്നെ റതിയല്ലോ അന്നു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അബൂജഹലിന്റെ മകനാണ് പാപ്പയ്ക്ക് ഈമാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടും മകനൊരു തകരാറും വരാനില്ല പാപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ലെങ്കിലും മകൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സവും പറയാനില്ല ഈ നിലക്ക് എല്ലാ നിലക്കും കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞ മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എവിടെയും തീവ്രവാദം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എവിടെയും ഇസ്ലാം തീവ്രവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എവിടെയും തീവ്രവാദത്തിന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് ഇന്ന ഫിൽ ജന്നത്തി പറയുന്നു ഇന്ന ഫിൽ ജന്നത്തി ഉറഫുൽ അതേ സ്വർഗത്തിലൊരു റൂമുണ്ട് 
ആ വീടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പുറത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അകം കാണും അകത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാലും കാണും പക്ഷേ വല്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ള റൂമ ആ റൂമുകാരും കണ്ടാൽ ആശിച്ചു പോകും ആ ഭംഗിയുള്ള റൂമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ സാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു ലിമൻ ഹിയർക്കൊരുക്കി വെച്ചതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടും നാടുകൾക്കുള്ളതാണ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ നന്നാക്കുന്ന പേര് അള്ള ഒരുക്കി വെച്ച റൂമാണ് സ്വർഗത്തിൽ അവനെ കാത്തിരിക്കുന്ന മുറികളാണ് നല്ല വാക്കുകൾ പറയണം ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും നല്ല വാക്ക് മാത്രം സംസാരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകൂല അയാൾ ഫോൺ വിളിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്തോ തിരക്കിലാണെന്ന് ധരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് കരുതണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അയാളെ ഫോൺ വീട്ടിൽ വെച്ചതാണെന്ന് ധരിക്കണം അല്ലാതെ ഫോൺ എടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളെ കൃഷിക്കരുത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ റീപ്ലേ കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകൂല വാട്സപ്പിൽ നൂറ് വട്ടം പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം കേൾക്കാൻ ചിലപ്പോ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകൂല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടതുപോലെ മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകൂല ഇതിന്റെ പേരിലൊന്നും നമ്മൾ ആരെയും ക്രൂശിക്കാൻ പോകരുത് അവരോട് മോശമായ നിലക്ക് പെരുമാറാൻ പോകരുത് അവരോട് നമ്മൾ വേഷ്യം പിടിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകരുത് മറിച്ചോ അതോഹാബൽക്കല പറയുന്ന വാക്കുകൾ നന്നാകണം സംസാരിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ നന്നാകണം എല്ലാവരെയും ആദരിച്ച് സംസാരിക്കണം ബഹുമാനിച്ച് സംസാരിക്കണം എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ആദരവ് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ദീനുല്ലിസ്ലാമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അലിസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ വലിയവന് ബഹുമാനം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ വലിയവന് ആദരവ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെക്കാൾ പ്രായമുള്ളവനെ നീ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളോട് നീ കാരുണ്യമുള്ളവനെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നിൽ പെട്ടവനെ അല്ല ചെറിയ കുട്ടികളോട് പോലും നല്ല കാരുണ്യമുണ്ടാകണം അവരോട് പോലും സംസാരിക്കുമ്പോ നല്ല കാരുണ്യമുള്ള വാക്കുകൾ പറയണം അവരോട് പോലും നല്ലത് മാത്രം പറയണം നല്ലത് മാത്രം സംസാരിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം മക്കളെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രയോഗങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത അതേ പ്രയോഗങ്ങളും ചീത്ത വിളികളും നടത്തരുത് അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു മുസ്ലിമിനെയും തെറിവിളിക്കാൻ നിനക്ക് അനുമതിയില്ല ഞാൻ നിന്നെ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിൽ നിന്ന് വിരോധിച്ചു ഒരു മുസ്ലിമിനെയും തെറിവിളിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ മക്കളെ തെറിവിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഭാര്യനെ തെറിവിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ കുടുംബങ്ങളെ തെറിവിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അനുയായികളെ തെറിവിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ശിഷ്യന്മാരെ തെറിവിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതുപോലെ ആദരിക്കുന്നവരെ തെറിവിളിക്കാൻ പാടില്ലെന്നത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ തൊഴിലാളികളെ തെറിവിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ വാക്കുകൾ മറ്റൊരു ഹരീദൽ അലിസ്ലാങ്ങൾ പറയാണ് ും അറിയുന്നവനോടാണെങ്കിലും അറിയാത്തവനോടാണെങ്കിലും കണ്ടാൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന പ്രയോഗം നടത്തണം നിങ്ങൾ നോക്കി എന്തൊരു വിശാലമായ മതമാണ് എല്ലാരോടും സലാം പറയണം സലാം പറയുന്നതിന് ഒരു മടി ഉണ്ടാകരുത് ഏത് മനുഷ്യനെ കണ്ടാലും സലാം പറയണം അറിയുന്നവനാകട്ടെ അറിയാത്തവനാകട്ടെ സലാം പറയണം അപ്പോ 
മലയാളികൾക്ക് സംശയം സലാം പറയണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എല്ലാരോടും പറയണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു സംഗതി പോലെ അല്ലല്ലോ സലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബഹുമാനുള്ള ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് ുംസ്ലിംഗളോടെല്ലാരോടും സലാം പറയണം മുസ്ലിംങ്ങളോടെല്ലാരോടും സലാം പറയണം മുസ്ലിയാരെ ആ മുസ്ലിംങ്ങളോട് സലാം പറയാൻ പറ്റുമോ ആ മുസ്ലിംങ്ങളോട് ആ നിലക്കുള്ള സലാം പറയാൻ പറ്റൂല എന്ത് അതിനല്ലേ തീവ്രവാദം എന്ന് പറയാ അതിനല്ലേ തീവ്രവാദം എന്ന് പറയാ അതിന് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയൂല കാരണം സലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ബാധത്താണ് അല്ലേ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സലാം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കേട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യല നിർബന്ധോ മടക്കൽ നിർബന്ധാണ് വലൈക്കും സലാം എന്ന് പറയണം അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സഹസിൽ ഒരാളും മടക്കിയില്ല എല്ലാരും കുറ്റക്കാരാണ് ഞാൻ മോശക്കാരനാകട്ടെ ഞാൻ നല്ലവനാകട്ടെ അതിൽ ചർച്ച ഇല്ല ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും മടക്കിക്കൊള്ളണം എന്നാ നിങ്ങൾ എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുക ഞാനും ഇപ്പൊ സലാം മടക്കണ്ട ആളൊന്നും ഇത്ര ആളുകളില്ല ഞാൻ മടക്കണ്ടില്ല ഞാനും മടക്കിയില്ല ആരും മടക്കിയില്ല എന്നാ ആര് സലാം പറഞ്ഞാലും മടക്കിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും ഉത്തരവാദികളാ സലാം പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് മടക്കിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരാ എന്നാ അവിടെ ഒരു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല മാന്യമാരുണ്ടാവൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് വലിക്കും സലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുമോ ഇമാം നവീറുള്ളോ എന്നെ പറഞ്ഞു കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുമോ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും പക്ഷേ സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കേണ്ടത് കേട്ടവരൊക്കെ മടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും പ്രതിഫലം ലഭിക്കും പക്ഷേ ഒരാളെങ്കിലും മടക്കിയാൽ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മടക്കണ്ടാ അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും മടക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല സലാം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും മടക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങളല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല അത് തീവ്രവാദല്ലേ അത് തീവ്രവാദല്ല വേറൊരു സംഗതി കൂടി ഞാൻ പറയാ സ്ത്രീകളോട് സലാം പറയാൻ പറ്റും സ്ത്രീകളോട് സലാം പറയാ ആരോട് സലാം പറയാ എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മാനോട് പറയാ എന്റെ ഭാര്യനോട് പറയാ എന്റെ മംഗളോട് പറയാ എനിക്ക് കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന സ്ത്രീകളോടൊക്കെ സലാം പറയാ അതേ സ്ഥാനത്ത് അന്യ സ്ത്രീകളോട് എനിക്ക് സലാം പറയാൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ ഉടുപ്പിയിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള സ്ത്രീകളോട് സലാം പറയാൻ പറ്റുമോ സലാം പറയാൻ പറ്റൂല എന്താ കാരണം എനിക്ക് സലാം പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരും ഇവിടെ ഇല്ല തീവ്രവാദം അല്ലേ മുസ്ലിയാരെ അല്ല അത് തീവ്രവാദല്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും നിയമമാകും ആരാധനയാകും അതിന് അതിന്റേതായ റൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോ സ്ത്രീകളോട് വെറുപ്പുണ്ടായത് കൊണ്ടാണോ സ്ത്രീകളോട് സലാം പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല പിന്നെ എന്റെ ഉമ്മാനോട് സലാം പറയാലോ എന്റെ ഉമ്മ പെണ്ണല്ലേ എന്റെ ഭാര്യനോട് സലാം പറയാലോ അത് ഉമ്മ പെണ്ണാണ് ഭാര്യ പെണ്ണാണ് പെങ്ങള് പെണ്ണാണ് ഒക്കെ പെണ്ണാണ് അല്ലേ അവരോട് സലാം പറയാം അപ്പൊ വൈരുദ്ധ്യത വിരോധം ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിലല്ല അവരോട് വെറുപ്പുണ്ടായതിന്റെ പേരിലല്ല മറിച്ചോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് നിയമം നിയമമായിട്ട് തന്നെ പോകണം അതുപോലെ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളോടും സലാം അങ്ങോട്ട് പോയി പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചില ആളുകൾ ദുബായിലും അതുപോലെ സൗദി അറേബ്യയിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നാൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംസ്കാരം ഒക്കെ പഠിച്ചു വന്നിട്ട് ചിലപ്പോ അസ്ലാം അലിക്കും അല്ലേ കണ്ടാൽ അസ്ലാം അലിക്കും തുറയും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് 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 എന്ന് പറയണ്ട വയലൈക്കാ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വയലൈക്കും എന്ന് പറയാം മഹാനായ തങ്ങളെ സഹസിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം യഹൂദികൾ വന്നു ആ യഹൂദികൾ വന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല മതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അസാം അലൈക്കും എന്താ പറഞ്ഞത് അസാം അലൈക്കും ലാം അയാൾ കാട്ടു കളഞ്ഞു അസാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങളെ വലിയ മരണം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാ അപ്പൊ സലാം പറയുമ്പോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയണം ആർക്കോ വേണ്ടി പറയേണ്ട ഒരു സംഗതി എല്ലാ അർത്ഥം മാറിപ്പോകും നിങ്ങളെ മേലിൽ നാശമുണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സംസാരിക്കുമ്പോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കണം സലാം പറയുമ്പോ പോലും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സലാം പറയണം സലാം പറയുമ്പോൾ അസലാം അലൈക്കും എന്ന് തന്നെ പറയണം ലാമ് കട്ടുകളയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ സലാം അലൈക്കും എന്നൊരാളോട് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഏറ്റവും അഫലായ രൂപം അസലാം അലൈക്കും
വലൈക്കുമസ്സലാം എന്ന് തന്നെ പറയണം വാവ് കൂട്ടിയിട്ട് പറയലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷേ ഇയാൾ പറയുമ്പോ വാവല്ല കട്ടത് ലാമാ കട്ടത് എന്നാണ് യഹൂദിയായ മനുഷ്യനാസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് തീർക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ മേലെ മരണം ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മരണം മാത്രം പോരാ അള്ളാന്റെ ശാപം ഉണ്ടാകട്ടെ തങ്ങളെ പേരില് മരണം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വേർപിടിച്ചു വേർപിടിച്ചിട്ട് മറുപടി പറയാണ് നാശം ഉണ്ടാകട്ടെ മരണം ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാവിധ ശാപം ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മറുപടി ആയിഷാമിതത്വം പാലിക്കണം അത്ര കടുപ്പം വേണ്ട അസാമു അലൈക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ വലൈക്കും സലാമ് എന്നാണോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ സാമ് എന്നാണോ പറഞ്ഞത് അതും ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു കുഴപ്പവും പറയാനില്ല ഇമാം ഉദ്ധരിച്ചു പറയുന്നു അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ വന്നിട്ട് അസ്സാം അലിക്കുന്നോ അസ്സലാം അലിക്കുന്നോ പറഞ്ഞാൽ വലൈക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മടക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല പക്ഷേ വലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അയാൾ പറഞ്ഞത് അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം പറയുന്നത് പോലെയല്ല അയാൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല മുസ്ലിം പറയുമ്പോ ആരാധനയാണ് അസ്സലാം അലൈക്കുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നിർബന്ധമായി അവന് തിരിച്ചു കൊടുത്തോളണം സലാം പറഞ്ഞതൊരാള് കേട്ടു കേട്ടിട്ട് മടക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ അതിന് ഉത്തരവാദിയ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ വയലിന് വന്ന ചില ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു സംശയം നിങ്ങളല്ലേ തുടക്കത്തിൽ അസലാം ഒലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വയലുകൾക്ക് ആ നേരത്തെ വന്നിരുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സലാം മടക്കാൻ പറ്റുമോ സലാം മടക്കാം അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സംശയം നിങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മടക്കി കൂടാന്നാണോ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളാണ് എന്റെ പകരം ഇവിടെയെങ്കിൽ നിങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ മടക്കാം കാരണം ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രത്യേകം തഴയ ചെയ്ത് സലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകളോട് പ്രത്യേകം സലാം പറഞ്ഞതല്ല പുരുഷന്മാർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് സ്ത്രീകളും സദസ്സിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളോട് സലാം പറയുമ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും സലാം മടക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ും <laughs> ഇരുന്നു <laughs> ൂ <laughs> 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 നിങ്ങളെക്കാളും വയസ്സ് കുറഞ്ഞ ആളാണ് എന്നാലും വരുന്ന സമയത്ത് അയാൾ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അതിഥിയാണെന്ന നിലക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ മടിയുള്ളവരാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക തങ്ങളെക്കാൾ ബഹുമാനുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് <laughs> 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 
അയാള് വന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക് അയാളെ സലാം മടക്കിയപ്പോ എനിക്ക് അതാ പത്ത് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ തുമ്മജാ വേറൊരാള് കയറി വന്നു അയാളും അസ്സലാമു അലീക്കും വറഹമത്തുള്ള പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെയും അവിടെ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു ഇരുപതായി സദസ്സിലേക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോ വീട്ടിന്റെ കോലായിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരാള് കയറി വരികയാണ് അയാളെ അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ കസേരന്റെ മേലെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ വലിയ മുതലാളിയാ അലൈക്കും സ്വലാം അങ്ങനെ കടുപ്പം പിടിക്കാൻ പാടില്ല വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായിട്ട് വരുമ്പോ അലൈക്കുസലാം എന്ന് പറയണം ഏനേറ്റ് നിൽക്കണം അതങ്ങൾ അതിന് മടി കാണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ മറ്റൊരാള് കടന്നു വന്നു അയാള് മൂന്നാമത്തെ അയാളും കടന്നു വന്നിട്ട് അലിയുസലോട് പറയുന്നത് ഒന്നിച്ചു വന്നോളൂ വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ അതിഥിയായിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടു വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണോ എന്തായാലും ബഹുമാനിച്ചിരിക്കണേ വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികൾ ആദരിക്കൽ അതങ്ങൾ സ്വന്നത്തിൽ പെട്ടതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആള് വന്നപ്പോ അയാളോടും സ്വലം മടക്കി ഫജല സഫ കാല അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നബിസല്ലോ അലീ സ്വലങ്ങൾ പറയാണ് മറ്റതീതിന്റെ ബാക്കി വേറൊരു ഭാഗം കൂടി കാണാം എന്താണ് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് സുമാത്തറി ഈ മൂന്നാമത്തെ ആള് കഴിഞ്ഞപ്പോ നാലാമത്തെ ഒരാള് കടന്നു വന്നു മതങ്ങളോടെയാണ് സലാമിനെ പറഞ്ഞു അയാളെ സലാമും ഹബീവായ നബി സല്ലാഹുസങ്ങൾ മടക്കി പോയി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പതായി ഓരോരുത്തരും വരുമ്പോ പത്തരട്ടി പ്രതിഫലം ഇങ്ങനെ അധികരിക്കാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും വന്ന് സലാം പറയുമ്പോ ബഹുമാനം ഇങ്ങനെ അധികരിക്കാണ് ആദ്യം പത്ത് പിന്നെ ഇരുപത് പിന്നെ മുപ്പത് പിന്നെ നാൽപ്പത് പിന്നെ അൻപത് അത് എത്ര ആളുകൾ അധികരിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ബഹുമാനം കിട്ടൂ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നബിസല്ലോഹലിസ്ലങ്ങളെ പറയാണ് അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ഫതായില് കിട്ടൂ പറഞ്ഞിട്ട് അവനോട് സലാം മടക്കിയിട്ട് അവൻ ആദരിച്ചൊന്ന് കൈകൊടുത്തവനെ ബഹുമാനിച്ചിരുത്തിയാൽ അതിന്റെ ബഹുമാനം അങ്ങനെ അതിന്റെ സലാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ രക്ഷ നേടർത്തും അവ എല്ലാ നിലക്കും രക്ഷ പരസ്പരം കൈമാറുന്നൊരു മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്നാൽ അതേ ഇസ്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് സലാം പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് സലാം പറയണം അവനോട് അസലാം അലിക്കും എന്ന് പറയണം അതല്ലാതെ മുസ്ലിമീകളോട് സലാം പറയുമ്പോ ആംഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം പറയാൻ പറ്റൂല ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെട്ട കമ്പനി ആയതുകൊണ്ടാണോ ടാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടാറ്റ ടാറ്റ കുട്ടിക്ക
ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ ചെയ്തത് സലാം പറയുകയും സലാം മടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാതെ കുട്ടികളോട് ടാറ്റ പറയൂ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് മറിച്ചോ കുട്ടികളോട് പറയേണ്ടത് അസ്സലാം അലൈക്കും എന്നാണ് നിങ്ങളെ കർണാടകയിൽ എത്തുമ്പോ ടാറ്റ ടീറ്റിയാകോ ടൂറ്റിയാകോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല മാറ്റണ്ടാകോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ കുട്ടികളോട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പഠിപ്പിക്കണം ആംഗ്യം കൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് എന്താ കാരണം ആംഗ്യം കൊണ്ടുള്ള അതേ സ്വഭാവം ആംഗ്യം കൊണ്ട് സലാം പറയുന്ന സ്വഭാവം അത് ചില മതക്കാരുടെ സ്വഭാവമാണ് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മതക്കാരുടെ ആചാരങ്ങൾ കോപ്പിയടിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ ആചാരത്തിന് കുറവില്ല ഇത്രയും സുന്ദരമായ ആചാരം പഠിപ്പിച്ച മറ്റൊരു മതം പറയാനില്ല അസ്സലാമു ബിൽ ഇഷാറത്ത് ബിൽ യദി കൈ കൊണ്ട് കാങ്ങ്യം കാണിച്ചിട്ട് സലാം പറയുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയലല്ല വെറും കൈ കൊണ്ട് മാത്രം ആങ്ങ്യം കാണിച്ചുള്ള സലാമ് അത് കറാഹത്ത് ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ചില രോഗ ബിൽ അസാബി അയ്യ വിരളുകൾ കൊണ്ട് സലാം പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് വിരളുകൾ കൊണ്ട് ആങ്ങ്യം കാണിച്ചിട്ട് സലാം പറയുന്ന സ്വഭാവം ഒരാൾ ദൂരെയാണുള്ളത് അയാളോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് സലാം പറയുന്ന സമയത്ത് വെറും ആംഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം കാണിക്കും സലാമ് നാവ് കൊണ്ട് പറയൂല അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം കൈയൊഴിക്കേണ്ടതാ ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്ന യുക്രഹു അത് കറാഹത്ത് എന്താണ് അത് കറാഹത്താകാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ ചില മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളുണ്ട് ആ മതങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളോട് നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെശ്ബീഹാകാൻ പാടില്ല മുസ്ലിമാണോ അവനോട് പറയണം അസ്സലാം അലൈക്കും ഇത് വലിയ ഇബാദത്ത് ഇതുപോലെ സലാം പറയൽ കറാഹത്തായ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മൂത്രമൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറിയാൽ അയാളോട് അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറയാൻ പോകരുത് ബാത്റൂമിലുള്ളവനോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവനോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല ഈ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലേണ് അയാൾ കയ്യിൽ ഖുറാനും പിടിച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു അയാൾ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് വിളിച്ചാൽ അയാൾ ഖുറാനോട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് അയാൾ ഉറങ്ങുന്നത് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല അയാൾക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് അയാൾക്ക് വിളിച്ചാ കുഴപ്പമുണ്ടാകൂല അങ്ങനെ ഉറപ്പ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും അയാൾക്ക് വിളിച്ചാ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് ഇവർക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് ആദ്യം അറിയാ ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണോ ഞാൻ കുറാൻ ഓതാനിരിക്കുകയാണ് ഉറക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തട്ടി വിളിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതല്ലാതെ ഒരാളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് എന്തായാലും വിളിച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ പറയല് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്ന ഉറങ്ങുന്നവനോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല കറാഹത്താണ് തൂങ്ങി ഉറങ്ങുന്നവനാണെങ്കിലോ അവനോടും സലാം പറയാൻ പാടില്ല ഉറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാകൂലേ ഉറക്ക് തൂക്കുന്ന ആളുകളോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് വയലിന്റെ സേഴ്സിൽ വന്നിരുന്ന ഒരാള് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാണ് അപ്പൊ അയാൾ ഒന്ന് തട്ടി വിളിച്ചേക്ക് അയാൾ വയലേക്കാൻ വന്നതാണ് ഉറങ്ങാൻ വന്നതെല്ലാം ഉറപ്പാണ് കാരണം വീട് ഇവിടെ അടുത്താണ് അയാൾ എന്തായാലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വരൂല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ലാത്ത വയലിന്റെ സേഴ്സിൽ വന്ന ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്ക് തൂക്കുന്ന ആളുകളോട് സലാം പറയുന്നതിന്റെ വിധി ഉറക്കം തൂക്കുന്നവനോട് സലാം പറയുന്നതിന്റെ വിധി ഉറക്കം തൂക്കുന്നവനോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല ഉറക്കുന്നവനോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാം കുറ്റിയാടി സിറാജിൽ ഹുദിയുടെ കലണ്ടർ വരൂ എല്ലാരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അലഹമില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രസക്കം നിർത്തുകയാണ് എനിക്ക് അതിനുള്ള അവസരമായി അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ ഹൈർ ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉറങ്ങുന്നവനോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നവനോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല പിന്നെയോ വസലാമലാമങ്കാന മുസല്യ നിസ്കരിക്കുന്നവനോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല ഒരാൾ നിസ്കാരത്തിലാണ് എന്ന് ഉറപ്പാണ് അയാളെ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാളോട് പോയി സലാം പറയാൻ പാടില
ബാങ്കുകൾക്ക് നാളോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല നമ്മളെ മുക്കുറിച്ചാനോട് ഒരു കാലത്ത് സലാം പറയാൻ പാടില്ല അല്ല പിന്നെ അയാൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഈ കാമത്ത് വിളിക്കുന്ന സമയത്തും അയാളോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല ബാത്റൂമിനുള്ള ആളോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ബാത്റൂം പോലെ മതി അത്തരം വെറുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞാൽ താല്പര്യപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചൊന്നും സലാം പറയാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല സലാം പറയുന്നതിന്റെ വിധി കറാഹത്താണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ നിർത്തിയില്ല ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കലണ്ടറിന്റെ വില ഇരുപത് ഉറുപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ എത്രയും കൊടുത്തോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിനുവേണ്ടി സമയം പോകണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സലാം പറയാൻ പാടില്ല ഒരാളെ വായില് ഭക്ഷണം ഉണ്ട് അപ്പൊ വായില് ഭക്ഷണം ഉള്ള ആളോട് അസലാം അലിക്കുന്നു സലാം പറയാൻ പാടില്ല കറാഹത്താണ് അങ്ങനെ സലാം പറയൽ കറാഹത്തായ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ സലാം പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ സലാം പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ തട്ടി വിളിച്ച് സലാം പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ സമയങ്ങളിൽ സലാം പറഞ്ഞാൽ ബാത്റൂമിലുള്ളവനോട് സലാം പറഞ്ഞാൽ സലാം മടക്കാൻ അവന് അർഹതയില്ല അവനോട് സലാം മടക്കൽ നിർബന്ധമില്ല ഒരാള് സലാം മടക്കി സലാം പറഞ്ഞു എന്നാ സലാം പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വായിലുള്ള ലുക്കുമത്ത് ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗം അയാൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അയാൾക്ക് സലാം മടക്കാവുന്നതാണ് മടക്കാവുന്നതാണ് ഇത് മാത്രല്ല മടക്കാൻ അയാൾക്ക് അർഹതയുണ്ട് ൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നവും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇനി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതേ സലാം പറയൽ കറാഹത്തായ സ്ഥലങ്ങളും സലാം പറയൽ അനിവാര്യമായ സ്ഥലങ്ങളും വേറെ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് അള്ളാഹു തല പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തോഫീക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വെറും അമുസ്ലിമികളോട് മാത്രല്ല സലാം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് മറിച്ചോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോടൊന്നും സലാം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരോട് പുരുഷന്മാരോട് പുരുഷന്മാർക്ക് തന്നെ സലാം പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോ മനസ്സിലായി അത് തീവ്രവാദല്ല കറാഹത്തായ സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പള്ളിയിലെ മുഖത്തിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ തീവ്രവാദ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കുകയാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ തീവ്രവാദാണോ അല്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് മുസ്ലിമായ ആളുകളോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല വിശ്വാസമില്ലാത്തവനോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇനിയും കുറെ പറയാനുണ്ട് സലാം പറയുന്ന ആളുകൾ ചില ആളുകൾ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ കുത്തുപോതുകയാണ് കുത്തുപ അടക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ആള് സലാം പറയും അങ്ങനെ സലാം പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് കുത്തുപോതുന്ന സമയം ആളുകൾ കേട്ടിരിക്കേണ്ട സമയമാണ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കൊതുപോതുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായും അത് കേട്ടിരിക്കണം അവിടെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊതുപോതുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ സലാം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ സലാം തുടങ്ങല് അങ്ങനെ കൊതുപോതുന്ന സമയത്ത് കയറി ചെന്ന് സലാം പറയല് പാടില്ലാത്തത് അവരതാ സമയത്ത് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്തിന് സുക്കൂത്ത് കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മിണ്ടാതെ കൊതുപ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് സലാം പറയാൻ പാടില്ല സമയത്ത് ഒരാൾ സലാം പറഞ്ഞ മടക്കേണ്ടതുണ്ടോ പഠിതന്മാരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു മടക്കേണ്ടത് തന്നെയില്ല കാരണം പൊതുപോതുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംസാരിക്കേണ്ട സമയല്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ വഴിയിൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ് അവിടെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനായിരുന്നു അവിടെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് അനാവശ്യം സംസാരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയായി പോകാൻ പാടില്ല അതാന്റെ വീടാകും അതിനുള്ള ആദരവ് നൽകണം അതിന്റെ ബഹുമാനം അതിന് നൽകണം ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ വീടാണെന്ന ബഹുമാനം നൽകണം അതിനേക്കാൾ അതി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ബഹുമാനം കൂടിയാണ് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് പൊതുപോതുന്ന സമയത്ത് ും പ്രവർത്തകന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുടെ നേതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന വേളോ അതുപോലെ എല്ലാ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന 
ബറക്കയത്തിൻ നിസ്കാരത്തിന് ബദിലിലുള്ള വലിയ കർമ്മമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ മിമ്പറിന്റെ മേലെ കയറിയ ഉസ്താദ് മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട പ്രസംഗം നടത്തുന്ന ഉസ്താദാണ് ആറ് മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രഭാഷണം നടത്താറുണ്ട് ഏഴ് മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രഭാഷണം നടത്താറുണ്ട് പക്ഷെ പള്ളിയിലെ മിമ്പറിന്റെ മേലെ കയറിയ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഹൊതുവയെങ്കിലും ഹൊതുവക്കടയിൽ ഒന്നിരുന്നേ പറ്റൂ എനിക്ക് ക്ഷീണയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല എനിക്ക് നീണ്ട ഒറ്റ ഹുതുബ നോതാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇത് മറ്റൊരു ഹുതുബ പോലല്ല മറ്റുള്ള ഹുതുബ പോലെ പ്രസംഗം പോലല്ല ഇത് നിസ്കാരത്തിന് രണ്ടുറക്കയത്തിന് ബദില് നിൽക്കുന്ന വലിയ കർമ്മമാണ് ഈ ബോധത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ആ ഹുതുബനെ കാണണേ ജനങ്ങളെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ഹുതുബ ഊതുന്ന സമയത്ത് അനാവശ്യം സംസാരിക്കുന്ന വില കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ലേ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കണേ ഖുറാനിലകാതമായ പാണ്ഡിത്യം നേടണേ ലോകത്തോട് നല്ല സ്നേഹം നേണേ മുഴാൽ ലോകത്തുള്ള വിചാരണയെ കുറിച്ച് നല്ല ഭയം വേണേ മുഴാൽ ആഗ്രഹങ്ങളെ ചുരുക്കണേ മുഴാൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നന്നാക്കണേ മുഴാൽ മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിമിനെയും തെറിവിളിക്കാൻ പാടില്ല മുഴാൽ ഒരു കള്ളം പറയുന്നവനെയും സത്യമാക്കാൻ പാടില്ല പറയുന്നവനെയും കള്ളമാക്കാനും പാടില്ല നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയോടെ തിരിയാൻ പാടില്ല മുഴാൽ നിങ്ങളെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നല്ല പ്രതീക്ഷ വേണം ആഹ്റത്തോട് നല്ല സ്നേഹം വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്തുള്ള വിചാരണയെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ചിന്ത വേണം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഭയത്തോടെ ജീവിക്കണം അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പറയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടവിടെ പറയുന്നു ജീവിക്കണേക്കത്തിലും ഏത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലും ജീവിതത്തിൽ തോബെ ഇങ്ങനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ രഹസ്യമായ തെറ്റാണെങ്കിൽ രഹസ്യമായി പരസ്യമായി ചെയ്ത തെറ്റാണോ പരസ്യമായി തോമ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണേ നീണ്ട ഉപദേശമാണ് അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇന്ന് പറയാൻ സമയമുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈ മജിലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ലോകരിക്കുന്നൊരു മജിലീസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും ഞങ്ങളെ അടക്കങ്ങളും ഞങ്ങളെ നടത്തങ്ങളും ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നൊരു നല്ല പ്രവർത്തനമായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാഹുള്ള ഭൂമിനീകളൊന്നും ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഇങ്ങ് നിർത്തട്ടെന്തിനെത് ഏത് സമയത്തും തോമയുണ്ടാകണം ഏത് സെക്കൻഡിലും അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കല്ലും ചോദിക്കുന്ന സ്വഭാവം വേണം അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹന്റെ ഹബീബായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും സംഭവിച്ചില്ല എന്നറിയാ 
ഒരു തെറ്റും സംഭവിക്കൂല എന്നറിയാം ഒരു തെറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയാം തന്നെ സാക്ഷ്യം ചോദിക്കുന്ന <laughs> എന്നോട് പറയുന്നു നിങ്ങളോട് എത്ര വലിയ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയാലും ആ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിരാശരാകാൻ പാടില്ല മഹാനായ കലീമുള്ളി മൂസ ൊന്നുകളഞ്ഞുവല്ലേ പറഞ്ഞപ്പോ വലിയ വിഷമത്തോടെ അയാള് പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ പോയി കരയാൻ തുടങ്ങി നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തി ൂടെ നിങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് വന്നയാളോട് നിങ്ങൾ എന്തേ തോമില്ലാതെ പറഞ്ഞത് ലോക സിട്ടാവായറോട് അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തു പോയി നിങ്ങൾ ആ സന്തോഷ വാർത്ത ഒന്ന് അയാൾ അറിയിക്കണമെന്ന് മഹാനായ കലീമുല്ലാഹിമുസാലിഹിസ്വലാമി അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ ദാബൂദിന് കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ച ഭരണാധികാരി വെള്ളം കിട്ടാതെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ചത്തു പോകണമെന്ന് കരുതി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ദിവസങ്ങളായിട്ടും ചത്തു പോയില്ല ശരീരത്തിനൊരു തകരാറും പറ്റി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ ചത്തു പോകണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവനെ പട്ടിണി കേട്ടിട്ടും ചത്തില്ലല്ലോന്താണ് അവൻ ചത്തു പോകാത്തത് അവന് വെള്ളമില്ല ഭക്ഷണമില്ല എന്റെ അവൻ ചത്തു പോകാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതുപോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ആരാധിക്കുന്നവന് അവൻ സൂര്യനോട് ചോദിച്ചവൻ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല തീയനോട് ചോദിച്ചവൻ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല നക്ഷത്രങ്ങളോട് ചോദിച്ചവൻ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല അവൻ ആരാധിക്കുന്ന പലതിനോട് ചോദിച്ചവൻ ഉത്തരം കൊടുത്തില്ല ോടും മരങ്ങളോടും സൂര്യനോടും ചന്ദ്രനോടും നക്ഷത്രങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിച്ചതുപോലെ ഞാനും അവൻ ഉത്തരം കൊടുക്കാതിരിക്കാനാണോ എന്റെ മുന്നിൽ കാരുണ്യം തേടി വന്ന ഏത് അടിമക്കും ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് ോടുള്ള പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആദ്യ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രവും മറ്റു വസ്തുക്കളും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസവും ഇത് തന്നെയാണ് അടിമയുടെ മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് മുന്നിൽ വന്നും നിങ്ങൾ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയിട്ട് ഒരു പാപമോചനം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ച പോയവനും ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന റബ്ബാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ അടിമക്ക് പുറത്തു 
ും ും ജീവിക്കാനും ആവശ്യമായ ഇനിയും ഒരുപാട് സദസ്സുകളിൽ ഒത്തുചേരാനും 